¿Te imaginas que Mariana, la protagonista de Los Ricos, también lloran, famosa telenovela mexicana, de repente hablar a chino? ¿O turco? ¿O en árabe? Suena bastante extraño, ¿no? Es la que menos me gusta porque parecía que estaba porque hablando como chino. con hipo. <risa> porque está en chino. Sí, horrible. La actuación de voz para películas y telenovelas es un trabajo complejo y difícil, en el que el papel principal lo desempeña tanto la voz del actor de doblaje como la similitud tonal de un idioma en particular. Con tantas versiones alrededor del mundo, ¿Por qué Verónica Castro piensa que el doblaje ruso de las legendarias telenovelas con su participación es el mejor del mundo? Lo descubrirás todo en nuestro vídeo de hoy. No olvides darle un like si te gustó este vídeo y suscribirte a nuestro canal. ¡Vámonos! Los ricos también lloran fue filmada en 1979 por Televisa. La idea de producir esta novela pertenece a Valentín Pimstein. Y si te dijera que este hombre, nacido en Santiago de Chile, tuve raíces que se remontan al antiguo imperio ruso. ¿Te lo creerías? Pero así es. Imagínate que Valentín Pimstein, un nombre sinónimo de las clásicas telenovelas mexicanas, nació en Chile en 1925. Sin embargo, su hogar ancestral era Bielorrusia, que entonces formaba parte del imperio ruso. Sus padres habían huido de los pogromos judíos en Minsk, antes de la revolución comunista, y nunca miraron hacia atrás. Esta dislocación, sin embargo, no disuadió al joven Valentín. El viaje de Valentín lo llevó a México, una tierra donde no tenía contactos ni una gran cantidad de recursos. Pero sí tenía una pasión ardiente por el cine. Esta pasión lo llevó a trabajar en múltiples trabajos y fue durante su paso por un club nocturno que el destino intervino. Se cruzó con Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Telesistema Mexicano, un canal que con el tiempo se transformaría en el colosal Televisa. La década de 1950 estaba llegando a su fin y la televisión era una novedad. Azcárraga vio el potencial de este medio y lo que es más importante, vio el potencial de Pimstein. Convenció a Valentín para que se subiera a bordo, marcando el comienzo de la ilustre carrera de Pimstein en la televisión. Luego Valentín comenzó a producir sus primeras telenovelas en Telesistema Mexicano. A principios de los años 70, Valentín centró su atención en las novelas melodramáticas de Inés Rodena, una escritora cubana que entonces vivía en Venezuela y escribía guiones para Radio Caracas Televisión. El guión de Los Ricos... También Lloran estaba basado en dos de las novelas originales de Rodena, radionovela epónima, y la radionovela llamada Cuando se regala un hijo. La segunda parte, dedicada a la búsqueda del hijo de Mariana, se realizó por primera vez en 1973 en Venezuela, bajo el título Raquel, protagonizada por Doris Wells y Raúl Amundaray. El rodaje comenzó en 1978 y casi todos los actores que la protagonizaron fueron elegidos personalmente por Pimstein. En particular, fue él quien aprobó a la actriz Verónica Castro, de 27 años, para el papel de Mariana. Mientras tanto, la telenovela llegó a los mercados televisivos de muchos países del mundo. Solo en Italia, en la década de 1980, se reprodujeron 30 veces en varios canales. Según los rumores, incluso el Papa quedó encantado con esta telenovela. Los ricos también lloran ha sido doblada a más de 20 idiomas y se ha proyectado en pantallas de televisión de más de un centenar de países, desde el portugués hasta idiomas exóticos como el mandarín, el árabe y el turco. 
La propia Verónica Castro ha dicho muchas veces en entrevistas que en realidad solo le gustaban dos versiones de la actuación de voz, la italiana y la rusa. Esto es lo que dijo al respecto en una entrevista con RT en 2016. Cuando veía las novelas traducidas en otros idiomas, ¿qué, qué pensabas? No, o... me, me gustaba porque realmente siempre ha sido gente muy profesional la que me ha, me ha hecho el doblaje. Además, el caso de Rusia y el caso de Italia, por ejemplo, muy interesante porque tratan de encontrar a la persona que tiene lo más parecido el tono de tu voz o tu forma de ser o así para que para que lo haga todavía más pegado a la personalidad de uno. То часто моется, то часто болеет. Клочьями выпадают волосы. Мне совсем не хочется остаться лысой. Ага. Кто это имеет, да? Жена пастуха. Он раньше у нас коров пас. А. Да сайки. Если хватит, можно пью. Можно пью, Карин. Это будет гораздо лучше, если ты хочешь un баню, не tanto. А то си мастер. Ло баню не переголо мостали. E Miglia dice che se uno se lava troppo gli viene la polmonite. E gli cade la pelle e le capille. E io la pelle e le capille non le voglio perdere. <ride> e chi è Miglia? Sì, mi impacté molto perché in russo suona molto il timbre di mia voz e in italiano anche. Quindi dicevo, però, che parecida le voci in un altro idioma. Mi encantava verli. Los ricos no llegaron a la Unión Soviética hasta finales de 1991. Entonces, en 1991 se estaba llevando a cabo un intercambio cultural único. Una telenovela mexicana estaba siendo doblada al ruso para ser transmitida en la televisión soviética. Y no estaba sucediendo en Rusia o México, pero en el pequeño país de Europa del Este de Bulgaria. Todo un giro. ¿No es así ahora? Vamos a sumergirnos en el orden cronológico de este fascinante proceso de doblaje. Todo comenzó en 1991, cuando Dino Dinev, un conocido distribuidor de televisión en Europa y dono de la compañía francesa Pirin Film, decidió comprar para posterior distribución la telenovela mexicana Los Ricos También Lloran. Me enviaron una lista de películas y telenovelas de distribuidoras mexicanas donde uno de los ítems era Los Ricos También Lloran. Me gustó tanto el título que ni siquiera vi un solo capítulo. Invité a actores rusos del teatro a Bulgaria y en seis meses doblamos 248 episodios. Una vez que se eligió una telenovela, era hora de conseguir los guiones originales. Estos guiones fueron cruciales, porque eran la base del proceso de traducción. Traductores que dominan el español y el ruso se convertirían minuciosamente los diálogos del español al ruso, manteniendo las emociones y matices que hacen que las telenovelas sean tan cautivadoras. El siguiente paso involucró a los artistas de voz rusos. Debido a la falta de fondos, Dinev invitó solo a cuatro actores de teatros de Moscú para doblar la telenovela en la capital de Bulgaria, que en 1991 apenas sobrevivían con un pequeño salario en condiciones de inflación y colapso económico. En mayo de 1992, solo seis personas en Rusia sabían sobre el misterio del capítulo final de la telenovela mexicana, que se convirtió en el programa de mayor audiencia del año en la televisión nacional. Una de los guardianes del secreto fue Lyudmila, o Lucía Ilgina, una artista del teatro Hermitage, que dobló a Mariana al ruso, así como a su peor enemiga Esther. En ese momento, según Lucía, solo seis personas en todo el país, cuatro actores de doblaje y dos técnicos de sonido, conocían el contenido del capítulo final. De hecho, la telenovela estaba destinada a la diáspora rusa en Estados Unidos. Y una empresa de Los Ángeles encargó una traducción del español al ruso moderno y correcto a una empresa francesa llamada Perrin Film. ¿Has visto algún guión antes de empezar a trabajar? No, no teníamos el guión completo a mano. Nos enviaron piezas de 60 episodios, y no necesariamente en orden. Por lo tanto, al principio, podíamos poner voz al final y luego al medio. El trabajo era como en una oficina. Desde las 9 de la mañana todos los días, logramos hacer hasta tres episodios al día, 
debido a dificultades técnicas, escribimos en la misma pista. Por lo tanto, si hay dos heroínas hablando que son expresadas solo por mí, no tuve tiempo de cambiar mi voz. Alguien cercano tuvo que respaldarme, gritar, suspirar, solo para reaccionar de alguna manera. Entonces, ¿no habría sido mejor tener un locutor con el texto? Con los ricos fue bien hecho, porque están gritando tanto. Las emociones sureñas se desbordan. Hemos logrado amortiguar el frenético temperamento mexicano. ¿Puede usted tratar de formular por qué todo el pueblo soviético se sentó frente a los televisores? Bueno, este es un viejo sueño de nuestro televisor. Poner a todos frente a las pantallas de televisión finalmente se ha hecho realidad. Estábamos cansados de ser inteligentes. La gente no soportaba esta tensión de calcular cuánto cuestan 280 gramos de salchicha. Se cansaban de pensar en el dinero. A veces quieres ser simplón, quieres una vida hermosa y amor. De hecho, los ricos han dejado una impresión duradera en los rusos. Mira la reacción del popular doblador ruso Alexander Gabrilov cuando, durante su podcast, Lucía y Lina recordó su voz en off de la telenovela. El podcast, por cierto, se grabó en 2023 y la gente, incluso los más jóvenes, todavía recuerdan a Verónica Castro y los ricos. Un montón de eventos interesantes sucedieron cuando doblábamos Los Ricos También Lloran. Uh, vamos, doblaba a Los Ricos, esta es mi infancia, recuerdo, Luis. Uh, no solo tuya infancia. Luis Alberto. Es el héroe de mi infancia. Fue muy gracioso. Toda la telenovela, los 256 capítulos, fue doblada por solo cuatro actores, que no pudieron contratar a más, porque la actuación de voz se llevó a cabo en Bulgaria. Los Ricos También Lloran. En el momento en que salió Dios mío. al aire, todos mis amigos me preguntaron, bueno, dime, ¿qué pasará al final? Mariana se casará con Luis Alberto. Recuerdo la tragedia cuando a mitad de la telenovela cambiaron a los personajes. Sí, cambiaron una docena de actores. ¿Y sabes por qué? Me molestó que doña Elena hubiera sido reemplazada. Allí tuvieron problemas con el sindicato de actores. De hecho, millones de televidentes rusos se sorprendieron cuando, en medio de la primera parte de Los Ricos, los actores que interpretaban papeles claves de repente cambiaron. Así, el papel de doña Elena, interpretado por una de las actrices mexicanas más bellas, Alicia Rodríguez fue para Marilú Elizaga. Uno de los villanos principales, Diego, también cambió radicalmente su apariencia. El actor Miguel Palmer fue reemplazado por Fernando Luján. Otra de las favoritas de los rusos, el ama de llaves de la familia Salvatierra, María, también ha cambiado significativamente. El papel interpretado por Columba Domínguez fue transferido a la actriz Maricruz Nájera. Para calmar a los rusos, el locutor de televisión hizo un anuncio de advertencia sobre el cambio de algunos de los actores antes del comienzo del próximo episodio. Estimados espectadores, antes de continuar con la película Los ricos también lloran, queremos advertirles que en los próximos episodios muchos de los personajes habituales serán interpretados por otros actores, pero en el papel de la protagonista verán a la misma Verónica Castro que tanto les gusta. Студия кинопрограмм Гостелерадио представляет Веронику Кастро и Рухелио Герра в мексиканском телевизионном сериале «Богатые тоже плачут». Bueno, entonces le puse voz al perro allí. Entonces cuando Mariana, Mariana consiguió un perro y un perro porque no teníamos los llamados ruidos, la llamada IU, la música y los ruidos... En cuanto a los animales, lo siento, interrumpí por un momento. Esta es mi primera, como el tuya. Los ricos también lloran, pero el mía fue la primera telenovela. Fue Rosa Salvaje. Con todas las audiciones, con todas las cosas. Dios mío, Rosa Salvaje. El actor Nikita Prosorovsky participó en la voz en off de otra telenovela con la participación de Verónica Castro, que se convirtió en un super éxito en Rusia. Rosa Salvaje. Sí, también le pusimos voz a Rosa en Bulgaria. Y fueron muchos, muchos, muchos de nosotros, lo más... Pero resultó que la protagonista tenía un loro parlante y este loro llamado Ricardo tiene un texto. Tiene texto, sí, hubo pruebas, ¿no? se probaron, gané eso concurso. Concurso, sí, y yo le puse voz a un loro. Lo genial fue que, que los búlgaros pagaban por el capítulo. Y entonces, no importa cuántas líneas tuvieras, venías y te pagaban por capítulo. Y Ricardo hablaba una o dos veces por episodio. Llegaba, sí, y este era mi primer coche. 
fue comprada gracias a Ricardo el Loro. Bueno, comparemos las diferentes versiones de la actuación de voz de los ricos. Comencemos con el doblaje chino. ¿Qué te parece? Esto es lo que la propia Verónica piensa al respecto del doblaje chino. Partes. ¿Tú has oído las versiones de tu telenovela en otros idiomas? Sí, me sí, imagino que pero sí. es muy raro. Por ejemplo, la, la versión china es la que menos me gusta porque parecía que estaba porque hablando como chino. con hipo. <risa> porque está en chino. <risa> sí, horrible. La actuación de voz en árabe suena así. <risa> Y en Turquía, los ricos se expresaron de la siguiente manera. Así fue el doblaje en portugués. Y por último, la actuación de voz rusa. ¿Te oíste alguna vez en idiomas sí, diferentes? Sí, en diferentes idiomas. ¿El claro. ruso, Ay, por ejemplo? Sí, 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 sí. ¿Lo oíste? Sí, no. increíble. Bueno, de escena? hecho van a pasar este, sí. algunas, algunas cosas. Sí. De China. sí, sí, a ver, a ver. A ver. Lo que tengo es el chamacón. ¿Vos querés decir que se fue? Sí, esto es que se fue. Papá es muy mal, muy mal, pero el cuerpo tiene un plan de orden. Извините, господа, но как все это понимать? Марьяна, иди, иди сюда, иди, я кому сказал. Синьгодей, Синьга хочет увидеть папу, увидит его. Но ведь это невозможно, Марьяна. Это еще почему? В дом пришел друг моего папы, он приехал издалека, чтобы повидаться с ним. Пожалуйста, не обращайте внимания, это плохие люди. Синьгор, я вас прошу, попроси дьявола, которому молишься. Если ты скажешь ей хоть одно слово, я буду кричать на весь дом. Escribe en los comentarios ¿Qué versión de doblaje te gusta más? ¿Estás de acuerdo con Verónica? Finalmente, la telenovela doblada fue transmitida en la televisión soviética donde se convirtieron en un éxito masivo. Al público le encantaron las historias dramáticas, los romances apasionados y los lugares exóticos. Pero lo más importante, apreciaron la calidad del doblaje, lo que les permitió disfrutar de estas historias en su propio idioma. En resumen, el proceso de doblaje de las telenovelas mexicanas para la televisión soviética en 1991 en Bulgaria involucró una serie de pasos, Selección de la telenovela, traducción de los guiones originales al ruso, grabación de voz en off de artistas rusos, sincronización de labios, control de calidad y finalmente transmitido. Este proceso fue un intrincado ballet de traducción, actuación de voz e ingeniería de sonido, todos los cuales se unieron para crear una experiencia visual para la audiencia. En esencia, este proceso fue más que solo doblar. Fue un intercambio cultural, una forma para los espectadores en la Unión Soviética y luego en Rusia para experimentar el drama y emoción de las telenovelas mexicanas. Fue un testimonio del poder de la televisión como herramienta para la conexión global, 
salvando las brechas geográficas y lingüísticas, y sirve como una pieza notable de la historia de la televisión, un testimonio del poder de contar historias, independientemente del idioma o la ubicación. Puedes ver el primer episodio completo de Los Ricos, doblado al ruso en Bulgaria. El enlace está en la descripción de este video. ¿Qué opinas de la calidad de la voz rusa en comparación con la versión original y el doblaje en otros idiomas? Personalmente, yo apoyo a Verónica. Me parece que los actores rusos fueron capaces de transmitir las entonaciones y emociones de todos los personajes con mucha precisión. Comparte tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video, si te gustó, por supuesto. Y también suscríbete a nuestro canal, porque la secuela llegará muy pronto. Gracias por su atención y apoyo.